Hola amigos de la prensa gráfica, soy Fernando Rodríguez y estamos en Tebutacas. Hoy vamos a hablar de una cinta que mezcla el cine negro con el género gore y se titula Días de Venganza. Nos presenta a Joe Doucette, interpretado por Josh Brolin, quien es un ejecutivo de publicidad con grandes problemas de alcoholismo, por lo que lleva una mala relación con su esposa y su pequeña hija, hasta que un día, luego de una borrachera, despierta encerrado en una habitación sin salida. Mientras tanto, es inculpado por el asesinato de su esposa y su hija es dada en adopción. Torturado psicológicamente, decide ejercitarse y promete escapar de su prisión y buscar venganza. Veinte años después, es sorpresivamente dejado en libertad. Ahora Joe se verá obligado a descubrir quién le hizo esto y por qué, abriendo un interrogante aún más importante, ¿hasta dónde puede llegar una venganza? Esta cinta fue dirigida por Spike Lee. Entre sus películas se destacan Haz lo correcto en el 89, Malcom X en el 92, La última noche en 2002 y El plan perfecto en 2006. Ahora aborda una historia basada en un cómic japonés, con el guión adaptado por Mark Protosevich, del cual ya hubo una cinta de producción surcoreana lanzada en 2003 y que alcanzara tal éxito que no tardó en volverse una película de culto, por lo cual es difícil no buscar la comparación obligada. Si no has visto la versión surcoreana, te recomendamos no hacerlo, para apreciar de mejor forma esta adaptación norteamericana y evitar ciertas decepciones. Hay que mencionar que los actores Josh Brolin, Samuel L. Jackson, Elizabeth Olsen y Charlotte Copley son un reparto que deja buenas interpretaciones a pesar de lo forzado de sus personajes y hacen frente a una trama muy demandante. En cuanto a la historia, pasa por un drama detectivesco, pero en realidad nos enfrentamos a una película violenta en extremo, llegando a ser un poco fuerte en ocasiones y con situaciones realmente grotescas, que generan precisamente lo que buscan, retorcer al espectador en su butaca. Pero todo esto al final resulta una mera excusa para compensar lo forzado de un guión que carece del impacto y misterio de la obra original, ya que las libertades creativas de esta nueva versión la vuelven una caricatura y evitan que el espectador logre usar realmente su imaginación. Cuenta con medios técnicos y artísticos realmente interesantes. La imagen y la fotografía en particular funcionan muy bien. Presenta secuencias con una marcada influencia visual de cómic y con un ritmo un poco acelerado para desarrollar el guión con prisa para no darnos tiempo a pensar demasiado. Esta película para mayores de 18 años con gran contenido de violencia y sexo explícito es una historia de 1 hora y 45 minutos con giros interesantes. A pesar de que inicia lento, poco a poco toma ritmo y los pondrá a esperar su final. Pero no es recomendable para todos, ya que puede tener algunas escenas un tanto grotescas. Recuerden revisar su cartelera de cine en las diferentes ediciones de la prensa gráfica y buscar promociones para ir al cine en nuestras redes sociales. Soy Fernando Rodríguez y los espero siempre entre butacas.